3.3 অনুশীলনে 7 নম্বর পর্বে তোমাদের স্বাগতম 7 নম্বর পর্বে আমি তোমাদের মূল বইয়ের 12 থেকে 16 এই পাঁচটা অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো বলা আছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো তো এই পাঁচটা অঙ্কই কিন্তু পাঁচটা অঙ্ক উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হবে তো দেখো আমরা প্রথমে 12 নং সমাধান করাবো তো এই পাঁচটা অঙ্কই কিন্তু মিডল টার্মের অঙ্ক তো এইজন্য আমরা দেখো এটারে মিডল টার্ম করব মিডল টার্মের নিয়মটা হচ্ছে যোগ বিয়োগ করলে মাঝখানেরটা সমান হবে এবং গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে দেখো গুণ যদি আমরা প্রথমটা শেষেরটা গুণ করি তাহলে হবে হচ্ছে -2 a টু দি পাওয়ার 8 দেখো আমরা 2 কে ভাঙতে পারি কি 1 ইনটু 2 এছাড়া তো আর ভাঙতে পারি না তার মানে 2 ইকুয়াল টু 2 এর উৎপাদক হচ্ছে 1 আর 2 দেখো যে ব্যাপারটা এখন দেখো 2 কে আমরা 1 আর 2 দিয়ে ভাঙতে পারি তার মানে আমরা এটারে কি লিখতে পারি দেখো সেটা হলো যে a টু দি পাওয়ার 8 minus 2 a টু দি পাওয়ার 4 প্লাস a টু দি পাওয়ার 4 আর এখানে আছে -2 দেখো माइनस टू ए टू दी पार फोर प्लस ए टू दी पार फोर शुमन है माइनस ए टू दी पार फोर देखो मास के नेट्टा अमरा जोक बियोक को ले मास के ने शुमन पाची एवं ए दूसरा तो दी गुण करो गुण को ले प्रथम टा शेष टर गुण पाले शुमन पाबे देखो उत्पाद मने मिडिल टर में नियोमी होते हैं जे जोक बियोक को � a to the power 4 into a to the power 4. So, when I say minus 2, a to the power 4, a to the power 4, they could do it at base a, then a part do it at Joko Lobe. 4 আর 4 যোগ করলে হয় 8 মানে a টু দি পাওয়ার 8 দেখো প্রথমটা আর শেষেরটা গুণ করলে হয় -2 a টু দি পাওয়ার মানে -2 a টু দি পাওয়ার 8 দেখো মাঝের দুইটা গুণ করে আমরা পাই হচ্ছে -2 a টু দি পাওয়ার 8 তার মানে মিডল টার্মের নিয়মটা হলো মাঝের দুইটা যোগ বিয়োগ করলে মাঝেরটা সমান হবে এবং গুণ করলে প্রথমটা আর শেষেরটার গুণফলের সমান হবে এখন আসো দেখো যে ব্যাপারটা এখানে কমন আসে a টু দি পাওয়ার 4 जो दी कॉमन नहीं कॉमन नहीं और अपन नाम भाग करा तब मैंने ए टू दी पार एट भाग ए टू दी पार फोर तब ये देखो जब बट्टा ए टू दी पार एट भाग ए टू दी पार फोर दूसरा बेस ए तब ये भाग कर रहा है तब ये पार्ट टा बियोग हो बे तब मैंने एट माइनस फोर समान हो बे होते फोर तब मैंने आशय होते ए আর এই দুইটাতে আমরা কমন নিব হচ্ছে প্লাস 1 দেখো 1 কমন নিলে যা ছিল তাই a টু দি পাওয়ার 4 माइनस 2 এখন দেখো এইটা আর এইটা এই দুইটাতে আমার কমন হচ্ছে a টু দি পাওয়ার 4 माइनस 2 কমন কমন নিলাম তাহলে থাকে হচ্ছে a টু দি পাওয়ার 4 প্লাস 1 এটা হচ্ছে আমার উৎপাদকে বিশ্লেষণ মানে এটা হচ্ছে আমার অ্যানসার দেখো আমার নির্ণয় অ্যানসার চলে এসেছে বলা আছে যে এতকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করো দেখো এই একটা বীজগণিতীয় রাশিকে দুটি বীজগণিতীয় রাশির গুণফল রূপে প্রকাশ করছি তাহলে এই এটা হচ্ছে এই দুইটা হচ্ছে এটার হচ্ছে উৎপাদকে বিশ্লেষণ তো দেখো যে আর এটা হচ্ছে এটার উৎপাদক এটা হচ্ছে এটার উৎপাদক तो देखो जब बट्टा शेडलों जब अमरा मिडिल टाइम को रसी प्रथम लाइन तक दितो लाइन शेडलों ए टू दी पार फोर माइनस टू ए टू दी पार फोर शुमन है माइनस ए टू दी पार फोर एबार एबं ए दुई टक गुन को ले प्रथम टक शेष टक गुन पाले शुमन हो बे एबार अमरा एक ने ए टू दी पार फोर कॉमन नहीं है से � तेरों नंगे आशे होच्छे x स्क्वायर माइनस थर्टी सेवेन एक्स माइनस सिक्स हंड्रेड फिफ्टी देखो जब मैं बट्टा शेडलों जे अमरा एटरे मिडिल टाइम करवो मिडिल टाइम बोलते देखो जब मैं बट्टा एटरे अमरा तो दी भांगे अमरा पाय होच्छे x स्क्वायर देखो प्लस थर्टीन एक्स माइनस फिफ्टी एक्स माइनस सिक्स 650 देखो जब बट्टा 13x माइनस 15x 50x देखो 13x माइनस 50x शुमन है माइनस 37x एवं ए दुई टा जो तुम्हें गुण करो गुण को ले प्रथम टा शेष टर गुण पाले शुमन हो बे तार मेरे मास के ने दुई टा जोक बियोक को ले मास के ने शुमन हो बे एवं ए मास के ने दुई टा गुण को ले प्रथम टा शेष टर गुण पाले शुमन हो बे देखो 13x माइनस 50x शुमन है माइनस 37x एवं ए दुई टा गुण को ले प्रथम टा शेष टर गुण पाले शुमन हो बे एक उन तुम्हें बुझ बोल बाज़ जामी किस भावे बुझ बो ये शेष टा माने 650 के तुम्हें जो दी ये करो माने ये गुनों नियोग गुला बेर करो गुनों नियोग गुला बेर करे देख बाजे तुम्हें पावाहत से 13 प्लस 50 सॉरी 13 गुन 
ফিফটি সমান হয় কিন্তু সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি তো দেখো যে ব্যাপারটা ওর এই সিক্স হান্ড্রেড ফিফটির যদি তুমি গুণনিয়োগ বের করো গুণনিয়োগের মধ্যে এই গুণনিয়োগ পাবা থার্টিন গুণ ফিফটি পাবে তো ওই ওইখান থেকেই নেওয়া মূল কথা হচ্ছে আর এই অঙ্কগুলো যদি বারবার চর্চা করা সেক্ষেত্রে দেখবে যে অতি সহজেই পারতেস এখানে আমরা এক্স কমন নিব এক্স কমন নিলে এক্স প্লাস থার্টিন আর এখানে কমন নিব মাইনাস ফিফটি তাহলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস আর তাহলে ফিফটি কমন নিলে থাকে হচ্ছে এক্স আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস সিক্স হান্ড্রেড ফিফটি ভাগ ফিফটি সমান হয় হচ্ছে থার্টিন এবার এটা আর এটাতে কমন হচ্ছে এক্স প্লাস থার্টিন কমন আর থাকে হচ্ছে এক্স মাইনাস ফিফটি এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো নির্ণ অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো যে ব্যাপারটা আমরা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন মিডিল টার্ম করেছি সেটা হলো থার্টিন এক্স মাইনাস ফিফটিন ফিফটি এক্স সমান হয় মাইনাস থার্টি সেভেন এক্স এবং এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে এবার এখানে আমরা এক্স কমন নিয়েছি এখানে আমরা মাইনাস ফিফটি কমন নিয়েছি দুইটাতে কমন হচ্ছে এক্স প্লাস থার্টিন থাকে এক্স মাইনাস ফিফটি এটা হচ্ছে অ্যান্সার এখন আমরা চোদ্দ নং অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো চোদ্দ নং অঙ্কে বলা আছে নাইন এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস ফর্টিন ওয়াই স্কোয়ার তো আমার প্রথমে দেখো এখানে কমন আসে হচ্ছে ওয়াই স্কোয়ার আমরা যদি কোনোটা কমন আসে সেক্ষেত্রে আগে কমন নিয়ে নিব দেখো ওয়াই স্কোয়ার কমন আসে তাহলে কমন নিলে থাকে হচ্ছে নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স দেখো যে ব্যাপারটা আমরা ওয়াই স্কোয়ার কমন নিচ্ছি তাহলে মাইনাস ফর্টিন দেখো আমরা আগে ওয়াই স্কোয়ার কমন নিয়েছি তাহলে হয় নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স মাইনাস ফর্টিন হয় তো ওয়াই স্কোয়ার কমন নিয়েছি এখন আমরা এটারে মিডিল টার্ম করব তো মিডিল টার্মের নিয়মটা আগেই বলেছি সেটা হলো যে যোগ বিয়োগ করলে মাঝখানের সমান হবে এবং গুণ করলে প্রথমটা এবং শেষেরটার গুণফলের সমান হবে তো দেখো যে ব্যাপারটা নাইন এক্স স্কোয়ার আমরা লিখতে পারি সেটা হলো যে প্লাস নাইন এক্স মাইনাস ফর্টিন এক্স মাইনাস ফর্টিন লিখতে পারি দেখো যে ব্যাপারটা নাইন এক্স মাইনাস ফর্টিন এক্স সমান হয় মাইনাস ফাইভ এক্স এবং এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এই মাঝখানে দুইটা যোগ বিয়োগ করলে মাঝখানেরটা সমান হবে এবং এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে এখন আসো আমরা কমন নিব তাহলে ওয়াই স্কোয়ার লিখলাম এবার দেখো যে ব্যাপারটা এখানে আমরা নাইন এক্স কমন নিতে পারি নাইন এক্স যদি কমন নিই তাহলে হবে এক্স প্লাস ওয়ান আর এখানে কমন নিব মাইনাস ফর্টিন মাইনাস ফর্টিন কমন নিলে হয় মাইনাসে মাইনাসে প্লাস তার মানে থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান এবার দেখো যে ব্যাপারটা ওয়াই স্কোয়ার এইটা আর এটাতে কমন হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান আর থাকে হচ্ছে নাইন এক্স মাইনাস ফর্টিন এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো অঙ্কগুলো সহজ প্রথমে আমরা কমন নিয়েছি ওয়াই স্কোয়ার এরপর এটার মিডিল টার্ম করেছি দেখো নাইন এক্স মাইনাস ফর্টিন এক্স সমান হয় মাইনাস ফাইভ এক্স এবং যে ব্যাপারটা এই দুইটা গুণ করলে হয় প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান এখানে নাইন এক্স কমন নিয়েছে এখানে মাইনাস ফর্টিন কমন নিয়েছি দুইটাই কমন হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়ান থাকে নাইন এক্স মাইনাস ফর্টিন এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তার মানে নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে এখন আসো আমরা পনেরো নং অঙ্ক সমাধান করাবো পনেরো নং হচ্ছে মিডিল টার্মের অঙ্ক দেখো পনেরো নং অঙ্কে কী আছে সেটা হলো ফোর এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইটটি ওয়ান দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এটা মিডিল টার্ম করব তো আমরা লিখতে পারি ফোর এক্স টু দি পার ফোর মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা আমরা যদি লিখি প্লাস নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস এইটটি ওয়ান দেখো নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার সমান হয় মাইনাস থার্টি সেভেন এক্স স্কোয়ার এবং এই দুইটা যদি গুণ করো গুণ করলে দেখো নাইন এক্স স্কোয়ার যদি আমরা গুণ করি নাইন গুণ করে দেখি নাইন এক্স স্কোয়ার ইন্টু মাইনাস থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার গুণ করলে হয় মাইনাস নাইন গুণ থার্টি সিক্স সমান হয় হচ্ছে থ্রি হান্ড্রেড টোয়েন্টি ফোর এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার গুণ করলে হয় এক্স টু দি পাওয়ার ফোর এবার দেখো প্রথমটা শেষেরটা যদি গুণ করো গুণ করলে হয় দেখো প্রথমটা শেষেরটা গুণ করলে কিন্তু এইটাই আসবে 
নিয়ম হচ্ছে মাঝখানের দুইটা মাঝখানের দুইটা যোগ বিয়োগ করলে মাঝখানেরটা সমান হবে এবং গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে আবারও বলছি নিয়ম হচ্ছে মাঝখানের দুইটা যোগ করলে যোগ বিয়োগ করলে মাঝখানের সমান হবে এবং গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান হবে এখন দেখো আমার এইখানে কমন আসে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার যদি কমন নিই তাহলে হবে হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন আমরা এখানে মাইনাস দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এখানে কমন নিতে পারি সেটা হলো কমন নিতে পারি হচ্ছে মাইনাস নাইন কমন নিতে পারি মাইনাস নাইন কমন নিলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হবে হয় হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার আর মাইনাসে মাইনাসে প্লাস এইটটি ওয়ান ভাগ নাইন সমান হয় হচ্ছে নাইন দেখো এখানে কমন নিয়েছি এক্স স্কোয়ার আর এখানে কমন নিয়েছি মাইনাস নাইন এবার দেখো এইখানে আর এখানে কমন হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন দেখো এই পদেও ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন আছে এই পদেও ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন আছে তাহলে কমন নিয়ে আসি ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন আর থাকে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এটা থাকে তো এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমরা এটা আগে লিখব এক্স স্কোয়ার আর নাইনটার আমরা লিখতে পারি থ্রি স্কোয়ার থ্রি স্কোয়ার মানে হচ্ছে নাইন আর ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এটা আগে লিখছি এরপরে এটা লিখছি নাইনকে লিখছি থ্রি স্কোয়ার এবার দেখো এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর এখানে আছে হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে আসছে দেখো যে ব্যাপারটা প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন আমরা মিডিল টার্ম করেছি সেটা হলো নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার দেখো নাইন এক্স স্কোয়ার মাইনাস থার্টি সিক্স এক্স স্কোয়ার সমান হচ্ছে মাইনাস টোয়েন্টি সেভেন এক্স স্কোয়ার এবং এই দুইটা গুণ করলে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান আসবে এবার এইখানে আমরা এক্স স্কোয়ার কমন নিয়েছি আর এইখানে মাইনাস নাইন কমন নিয়েছি এবার এইটা আর এটাতে কমন হচ্ছে এক্স স্কোয়ার প্লাস নাইন থাকে হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন এবার এটা আগে লিখছি এটা পরে লিখছি নাইনকে লিখছি থ্রি স্কোয়ার এবার দেখেন যে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার সূত্র হচ্ছে এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি আর এখানে যা ছিল তাই তার মানে দেখো আমার পনেরো নং অঙ্ক চলে এসেছে এখন আমরা ষোলো নং অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো ষোলো নং অঙ্ক একেবারে সহজ এ এক্স স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার প্লাস ওয়ান ইন্টু এক্স প্লাস এ দেখো এটার উৎপাদকে বিশ্লেষণ করব তাহলে এ এক্স স্কোয়ার আমরা ব্র্যাকেট তুলে দেব এ স্কোয়ার আর এক্স গুণ করলে হয় প্লাস এ স্কোয়ার এক্স আর প্লাস ওয়ান আর এক্স গুণ করলে হয় এক্স আর প্লাস এ আমরা এই দুইটাতে কমন নিতে পারি এ এক্স যদি এ এক্স কমন নি থাকে হচ্ছে এক্স প্লাস এ দেখো এখানে আমরা এই দুইটাতে কমন নিয়ে আসি এ এক্স থাকে এখানে এক্স আর এখানে থাকে হচ্ছে এ আর এই দুইটাতে আমরা কমন নিব হচ্ছে ওয়ান যদি ওয়ান কমন নিই তাহলে এক্স প্লাস এ এবার এইটা আর এটাতে কমন হচ্ছে এক্স প্লাস এ এক্স প্লাস এ যদি কমন নিই তাহলে থাকে হচ্ছে এ এক্স প্লাস ওয়ান এটা হচ্ছে আমার অ্যান্সার দেখো অঙ্কটা অনেক সহজ একটা অঙ্ক দেখো প্রথম লাইন থেকে দ্বিতীয় লাইন মিডিল টার্মও করা লাগে নাই আমি জাস্ট ব্র্যাকেট তুলে দিয়েছি এ স্কোয়ার আর এক্স গুণ করলে হয় এ স্কোয়ার এক্স ওয়ান আর এক্স গুণ করলে হয় এক্স এবার এখানে কমন হচ্ছে এক্স আর এখানে কমন হচ্ছে ওয়ান এবার এইটা আর এইটাতে কমন হচ্ছে এক্স প্লাস এ থাকে হচ্ছে এ এক্স প্লাস ওয়ান এটাই হচ্ছে আমার অ্যান্সার তাহলে আমার নির্ণয় অ্যান্সার চলে এসেছে দেখো আমি তোমাদের প্রতিটা অঙ্ক সমাধান করে দিয়েছি তোমাদের উপকারের জন্য আর এই যে আমি যেভাবে বোর্ডে অঙ্কগুলো করাই দিয়েছি এই ভাব এই এই হাতের লেখা আমার কাছে শিট তৈরি করা আছে শিটটার লিঙ্ক তুমি ডেসক্রিপশন বক্সে পাবা সেখান থেকে তুমি যদি পারো তোমার সংরক্ষ সংরক্ষণে রেখো তা যাতে তোমাদের কাজে লাগে ভবিষ্যতে তো আজকের পর্ব এখানে শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে